የኢትዮጵያ የአምስት ሺያ መታሪክ ካኖ እስከ ይሃዲክ መጻፍ አንድ በፍሳሐ ያዜካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ምራ ፋስራ ዘጠኝ የነጉስ ቲሃርቃ ዘመነ መንግስት ከ720 እስከ 671 ከክርስቶስ ልደት በፊት ቲሃርቃ ወይም ቲሃርቅ ከሻባካ ዘመነ መንግስት ጀምሮ በቤተ መንግስት ያደገና በመንግስት አስተዳደርና በጦርነት ውስጥ ሲሳተፍ በመቆየቱ የሚመሰገንና ተቀባይነት የነበረው የነጋሲ ዘር ነው ከሻባካ ቁባት የተወለደ እንደሆነም ብዙዎች ተስማምተዋል መጠሪያ ስሙም በመጻፈ ነገስት ካለ ምዕራፍ 19 ቁጥር 9 ላይ ተጠቅሶ ይታያል በዚህ ሁላይም ቲሃርቃ ቲሃርቅ የኢትዮጵያ ንጉስ ብሎ ነው ያሰፈረው ቲሃርቅ የሚለው በእስራኤላውያኑ በኢስራ በኢብራይስጥ አነጋገር ነው የኑቢያን ንግስታት ታሪክ ያጠናው ዶክተር ሬይዘርነር ደግሞ ታርሃክ ብሎታል ይህ መሰሉ የስምና ያገር ሲያሚም ለብዙ መደናገሮች በር መክፈቱን ሁሉም የታሪክ መርማሪዎችና ጻፊዎች የሚማሩበት ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል በዚሁ መጠንም የቲሃርቃ ምንም እንኳን ይዘቱን ባይለቅም ተሃርቃ ታሩቃ ተሃርቁ ቲሃርቃ ተሃርቆስ ቲሃርቅ ይያሉ ይጠሩታል አሶሪያውያኑ ደግሞ ታርኩ ብለውታል ባሆኑ ዘመን ግን ከሁሉ የበለጠውም የተለመደው መጠሪያው ቲሃርቃ የሚለው ነው ወይም ቲርሃቅ የክ በቅ በ በኛም ንግግር ተለውጦ እናገኘዋለን እኛም ቲሃርቃ ያልነ በመጥራት ታሪኩን እንቀጥል ቲሃርቃ ከንግስተ ሳባ ጀምሮ በተዘረዘረው የንግስታት ዝርዝር ውስጥ በ14ኛው ላይ ያየ ነው ነው ቲሃርቃ ከኒካንታ ህንዳኬ ይቀጥሎ የፈርዖንን ዘውዱን ከጫነ በኋላ አንድ አንድ አመጽኛ ርዝራዞችን ከግብጽ ከደመሰሰ በኋላ የሊቢያን ከዚያ ማልፎ ዛሪ ድረስ ጂባል ጂባራልታ ጂባራልታ የተባለ የሚጠራውን የአፍሪካን ሰሜን በሙሉ ጦር ኃይሉ እንዳስ እንዳስገበረ ይታወቃል ስካሮፓ ድረስ ተሻግሯል የሚሉም አሉ። በቴፕ በካርና ከተማ ላይ የራሱ ሐውልት በትልቁ ተሰርቶ የተገኘ ሲሆን በርሱ ሐውልት አጠገብም የተዋጋ የሚረካ የማረካቸው የእስያና የአፍሪካ ከእስያ 14 ከአፍሪካ 14 ነገስታቶችን እንደሆኑ የሚያሳይ ሐውልት ቆሞ ይታያል። በነገሰ ጊዜም ያባይ ወንዝ ከመቸም ከመቸውም ጊዜ በላይ ሞልቶ ስለ ተፈረፈረፈ የጻድቅነቱና የደግነቱ ምልክት ነው ብለው ህዝብ ሁሉ ያከብሩትና በልዩ አይን ይመለከቱት ጀመር ያላንዳች ስጋት በተደላደለ አገዛዙ 20 አመት ከቆየ በኋላ ግን አንድ ጠላት ተነሳበት እርሱም ያሶር ንጉስ የሰና ክሬም ልጅ አሳር ሃዶን የተባለው ንጉስ ነው ያሶር መንግስት በዚህ ዘመንና ከዚህም ዘመን ቀደም ባሉት ጊዜያቶች የገነነ ሄዶ ነበርና አሁን ደግሞ ባጠገቡ ያሉትን ባቢሎንን ኢሮስን ሲዶናን እስራኤልንም ሁሉ ከወረረና ከገዛ በኋላ በነጉስ ስና ክሬም ሞት ቀዝቀዝ ብሎ ታይና ወዲያውኑ የሰና ክሬም ልጅ አሳር ሄዶን ሲነክስ ደግሞ አባቱ ሲሞት ተዋክተው ነገስታቸውን ያወጁትን የቀድሞ ተገዢዎች በድጋሜ ለማሸነፍና 
ለማስገበር ንጉስ አሳር ሆድን የሸፈቱበትን ለመዋጋት ሲሯሯጥ ስለቆየ ቀደም ሲል እንደ ተፈራው በግልጽ በግብጽ ላይ ለመነሳት ጊዜ አላገኘም ነበር አሁን ግን በ መቶኛው አመት ገደማ ጢሮስንም ሲዶንንም ተዋክቶ እንደ አባቱ ተገዢ ሊያደርጋቸው ቻለ ነዚህ አገሮች ደግሞ ተስፋ ያደረጉት ኢትዮጵያውዩን ንጉስና የግብጽ የፈርዖንን ስልጣን ድርቦ ያዘውን ተያርቃን ሆነ የአሶራውያን ንጉስ አሳሆዶርንም ይህንኑ በመረዳት የግብጽን ፈርዖን ተያርቃን ለመዋጋት ጉዞውን በሲና ተራራ በኩል ጀመረ በመንገል ላይ ያለም በሲና በረሃ ጥንት እስራኤሎችን ይፈጅ የነበረውን መንታጭን ቅላት ያለው የበረሃ እባብ የአሳር ሆነን ሰራዊት እየነደፈ ጨረሰበት ይሁን እንጂ በሲና አውራጃ የሚኖሩ የዘላን حزب ሹማምንት ከነተከታዮቻቸው የመጡ እርሱን ለመግዛት ተቀላቀሉት በርሱ የተደዳም ከግብጽ ዋና ከተማ መንፊስ ደረሰ ከዚህም በተጨማሪ በሰሜናዊ ውግብጽ የሚገኙት የግብጽ መሳፍንቶች በኢትዮጵያዊው በህይወት ሐሪቃ ፈርዖንነት ይቀኑበት ስለነበር ከአሶሩ ንጉስ ጋር በመተባበራቸው በትሐሪቃ ላይ ያንጃብ በወጦርነት ከባድ የሆነ መሄዱ ታወቀ ቢሆንም በመንፊስ ሆኖ 15 ቀናትን በደንብ ተዋጋ ከዚያ መቋቋም ስላቃተው ከመንፊስ ሸሸሽቶ ወደ ቴብ ቀጥኖ ወደ አገሩ ወደ ናፓታ የተረፈውን ጦር ይዞ ሸሸ ሚስቶቹና ልጆቹ ስፍር ቁጥር የሌለውን መሳሪያና በመንፊስ የሚገኘው ሀብት ሁሉ በአሶራውያን እጅ ገባ አሶራውያንም ከመንፊስ ወደ ቴብ በመጓዝ በዚያም በመንፊስ ያደረጉትን አይነት በዝባ በዝባዛ አደረጉ የቤተ መንግስቱንም የቤተ መቅደሱንም ሀብት ሰብስበው ወደ አገራቸው ወደ አሶር ላቁት ያማልክቶቻቸውን ምስል ያፈረሱ የራሳቸውን የአማልክት ምስል ተከሉበት በግብጽ መንፈስ መን መሳፍንቶችም ለአሶሩ ንጉስ ለአሳርዶን መታያቸውን ያያዙ እየመጡ ሰገዱለት አሳር ሆድንም ሁሉንም እንዲገብሩ አድርጎ 25 የግብጽ መሳፍንትን ባውራጃቸው ሾሙ አነገሳቸውና የራሱን ሹማምንትና ሰራዊት ቶ በደስታ ወደ አገሩ ተመለሰ ወደ ከተማ ወደነ ነው ሲመለስም አውልት አሰርቶ የራሱን ምስል በማቆም ከጎኑ ደግሞ የቲራቅ የቲሃርቃን በአንድ ትንሽ ጥቁር አፍሪካዊ መልክ አድርጎ በመስራት ቲሃርቃ ተም በርክኮ እንደሚመለም ነው አስመስለው አሰራው ሁነታው ግን ታሪካ እንኳን ተንበርክኮ ምህረት ሊለም ነው ከአሶሩ ንጉስ ጋር በፍጹም በአካል ታይቶም ዓለም ታይታቸው ዓለማውቃቸው ነው ቢገናኙ ደግሞ እንደ አሶራውያን የጦርነት ደም በተማረከው ንጉስ እስከ እነ ህይወቱ በቁሙ ቆዳው ይገፈፍ ነበር እንጂ አይለቀቅም ነበር ስለዚህ በሃውልቱ ላይ አሳር ሆድን ያሰራው የቲያርቃ ሃውልት ሀሰት መሆኑን ጻፊው ሁሉ ተገንዝቦታል ቲያርቃ ከሽሽቱ በኋላ ወደ ናፋታ ተመልሶ ግብጽን ታይታይ ግብጽን ማለት ነው እንደገና ከአሶራውያን አስጥሎ ለማያዝ ይዘጋጅ ነበር በዚህ መካከለም ግብጻውያኑ ራሳቸው ከአሶራውያኑ ግዛት በሃይማኖት በልማድ በቋንቋና በጽሁፍ የሚመሳሰላቸውንና አማልክቶቻቸውን የሚያን የሚያንቋሽሽባቸውን ኢትዮጵያውያኑን እንደሚሻላቸው ተረዱ ስለዚህም የአሶራውያኑ ግዛት አምስት አመት ያህል እንደቆየ ናና በላያችን ላይ መሪ ሆነ ከአሶራውያኑ ቀንበር አድነና አድነን ብለው ወደ ታሪካ አላኩበት እርሶም ይህን መልእክት ቢሲሰማ በደስታ ገስክሶ ከአሶራውያኑ ጋር 
ተዋክቶ አሸነፈና የመንፊስን ከተማ ይዞ እንደ ቀድሞ ማስተዳደሩን ቀጠለበት ከዚያም መድኔ ሀቡ በተባለው ቦታ ላይ የድል አድራጊነትን ሀውልቱን ሲተክል እርሱም በፈንታው በሀውልቱ ግርጌ የሁለቱ ሀገር የኢትዮጵያና የግብጽ ንጉስ ተብሎ በሚጻፈበት ላይ ያሶርም ንጉስ የሚል አስጨምሮበት አስቀረጸ ይህም አሳር ሆዶን ቲሃርቃ ተንበርክኮ ሲለምነው አስመስሎ ከአሰራው ሀውልት ጋር የሚመሳሰል እንጅ ወነተኛ ግን አይደለም ምክንያቱም ቲሃርቃ አሶርን አልገዛ አሳር ሆድን በግብጽ ተቷቸው የሄደውና ውጊያውና ሽሽቱ መኖራቸውና ሰልጭቷቸው አሶሪያው ያኑ በግብጽ ያሉት ተገስተውለት ቢሆንም እንኳን ያሶር ንጉስ አያሰኙ ቲያሪቃ ከናፓታ ወደ መንፊስ ተጉዞ ድል ካደረገና ፈርዖንነቱን እንደቀጠለ አሳር ሆድን በሰማ ጊዜ ከነነወይ ተነስተው ወደ ግብጽ ጉዞ ጀመረ ነገር ግን በመንገድ ላይ ሳለ ስለሞተ ንክስናውን ልጁ አሶር ፓኒታል አሶር ባን ሃትፓታል ተረከበ ቲያሪቃ ፈርዖንነቱን እንዳጸና በመንፊስ 3 አመታት ሲያልፍ ያሶሩ ንጉሱም 3 አመት በከተማው በነነወይ መንግስቱን ካጠናከረ በኋላ ብዙ የጦር ሰራዊት ወደ ግብጽ ላከ የተላከውም ጦር ቲሃሪቃን አሸንፎ እንደገና መንፊስን ተቆጣጠረ ቲሃሪቃም በድጋሚ ወደ ቴቭ መሸሽ ገዶ ነበት የግብጽ መሳፍንትም ስላልቻሉ በድጋሚ ለአሶሪያውኑ ለአሶራውያኑ ገቡ ወይም ተገዙላቸው የአሶራውያን ጦር የማረኳቸውን ሹሞች ወደ ንጉሳቸው ወደ ነኖይ ልከው በጭካኔ እንዲሰቃዩና እንዲሞቱ ሲደረክ ቲያሪቃንም እንዲዙት የታዘዙትን አሶሪያውያን ከቴብ አስወጥተው አባይ ለአባይ ያሳደዱ ከቴብ ወጥቶ ወደ አባቶቹ ሀገር ወደ ናፓታ እንዲሸሽ አስደገደዱት ቲያሪቃም መቀመጫውን በአገሩ በናፓታ ለማድረግ ተገደደ አሶራውያኑም በግልጽ ላይ ሹም ሽር አድርገው ለረጅም ጊዜ ተገዢነታቸውን ሲያቆዩ ሊያቆዩ ቻሉ በአጠቃላይ ሃያላን ከነበሩ ከኑቢያ ኢትዮጵያውያን ንግስታት ተርታ በጀግንነቱ የሚሰለፈውና ብዙ የተባለለት ንጉስ ቲያሪቃ በአሶሪያውያኑ ጫና ወደ ናፋታ ከተመለሰ በኋላ ፍጻሜውን በዚህው በናፋታ ሊሆን ይችላል እናም ይህ ታላቅ ፈርዖን ግብጽንና ኢትዮጵያን በአንድነት ደርቦ በመግዛት ለ26 አመት በናፓታ ብቻ በተወሰነው ግዛት ለ23 አመታት መግዛት በመግዛት በደምሩ 49 አመት በገዢነ ስልጣን ላይ ቆይቷል ይህ ሁሉ ሲሆን በጦርነት እየሸሹ መልሰው ተደራይተው ሄደው እየተዋጉ ስለቆዩ የግብጽን የፈርዖንነትን ስልጣን ገና ሙሉ ለሙሉ አልተቀመጡም ነበር አልተቀወም አልተቀመሙም ነበር ከቲያሪቃ ሞት በኋላ የነገሰው አርድ አሚን አውሲያ የሚባል ሲሆን የግዛት ዘመኑም 6 አመታት ብቻ መሆኑ ነው የሚታወቀው ብላቴን ጌታ ሂሩይ ዋዜማ በመጻፋቸው እንዲሁም ሌሎች ከቲያሪቃ ቀጥሎ የነገሰው አርድ አሚን እንደሆነ በመግለጽ ከነክስናው በኋላ ሞዲያው ሰራዊቱን ሰብስቦና አደረይቶ ከሰሜናዊው ግብጽ በመጓዝ አሶሪያውያንን ለመግዛት ለመዋጋት እንደሞከረና አሶራውያን ያለ አንዳች ጭንቀት መልሰው እንዳባረሩት ከዚያም ከዘመቻው በኋላ ወደ ናፋታ ተመልሶ መጥቶ እንደሞተ ነው የተጻፈለት አርድ አሚን ከ671 እስከ 665 ከክርስቶስ ልደት በፊት ከዛ በኋላም ተከታዩ ንግስነት ገስዮ ሲሆን እርሱም 6 ሰዓታትን ብቻ በዙፋኑ ላይ ያሳለፈ ንጉስ ነበር ንጉሱ ገስዮ ለምን 6 ሰዓት ብቻ እንደቆየና በምን መልኩ ታንታሙን እንደተረከበው አይታወቅም ምራፍ 19 በዚህ ተጠነቀቀ ይቀጥላል